子来了，足足有一个中队呀、啊。他还是松本大队的，咱不管他是哪个大队，怎么样？看着这些家伙事儿眼馋吧？馋？那咱就吃了他。就咱们几个，恐怕吃不下这么个大家伙。回去再说。撤就撤了。放心，我明白你的意思，听从命令吧。康脸的公党在哪儿？我的人跟着铜老虎，马上就要追上了，被康脸的给救了，所以我想一定在这一带。带住，走。同志们辛苦了啊！哎，队长，队长，大家的啊！哎，鬼子来了，来了！不仅人来了，还带来很多的重武器。哦，看来我们不能跟他们硬拼呐。呃，那这仗得砸他呀！大当家的，放心，我们小分队有的是办法。现在你要洗锅走人，洗锅走人。行行，我听你的。呃，我说兄弟们，洗锅走人。你这小米漏了一地啊！我知道漏了，知道了。那敌人不就追上来了吗？追上来正好，正好。哦，兵不厌诈，你们这是计划好的。等会儿你就知道了。只不过糟蹋了这点小米儿。大家都跟上啊！太君，看这情景，这里就应该是康林的基地了吧？对。好了，同志们，松本和薛一刀已经上当了，我们的计划已经成功了一半。接下来呢？你好，你和大当家的想办法回虎头山，摸回他们的老窝。嗯，老李，你继续回城里看看他们有什么动静，保证完成任务。我带着弟兄们，领着松本继续在山里面绕。计划就是这样的，大家开始行动吧。那我们先走了，大家注意安全。我们走，走，走。这是康连连绑腿都跑丢了，接下来往哪追呀、啊？
。哎，太君，说话呀，到底追不追呀？看不出来他们在迷惑我们吗？你想上当吗？走。啊，鬼子没追上来，没追上来，啊，去哪儿了？朝六月豪方向去了。这个松本太狡猾了。走，咱们接过去。站住！什么人？啊、大小姐，眼睛瞎呀？姑奶奶都不认识啊？我们指挥官说了，这大门随时为您开着。哪来那么多废话？<笑>谁在里头呢？万三儿一个人在里边打牌呢。丫头，你们可是接应我。成。二虎，跟我冲进去。哎，好嘞，跟我上。哎，快快，快点，快点，快，哎，走。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，别动！都蹲下！都别动！别动！王八犊子，啊！敢他娘的出卖我！为了几个臭钱，出卖良心，想要我童老虎的命！虎子，把他们都给我押出去！是。出来！走！走！快点！我。我的人呢？这帮狡猾的混蛋，又摸回来了。我们来晚了一步。哎，救命啊！刀哥，别开枪，是自己人，让他过来。刀哥，刀哥，这傻大个，你跟我说清楚，到底咋回事？寨子打空了，土土土老虎回来了，他把兄弟们全宰了。还不大摇，还有还有粮食，全都抢走了。童老虎回来了，哥，哎，哥，我在这里呢，哥，哎，哥，哥，你可来了，哥，干啥呢？我让你看家呢，家怎么看的？在井里给我看家吗？这童老虎杀回来了。人太多了，哥哥，你先把我拽拽上来，哥。哎，拽拽拽拽我上上上点，哎拽我上点，哎哎哎哎哥，哎他娘拽你，别看家，咱直接看吧你。哎。太君，看来我兄弟说的是真的。真的是童老虎杀回来了，一帮废物！少爷，这南风口不太好打呀。怎么着？不好打就不打了。不是，你看，鬼子这地势这么高，还那么多挺机枪，咱们这连个藏的地方都没有，这不等着挨枪子儿呢吗？鬼子地势高，咱就站得比他还高。枪多，咱就跟他比准儿
给我安排几个聚集点，把他们围上。小鬼子一个都跑不了。咋样？好看不？花甲呀。<笑>你好，队长。侦查的情况怎么样？小鬼子在南风口布防了。南风口？嗯，那可是从这儿到安泰城的必经之路。嗯，看来小鬼子是要封锁安泰城了。他们为了这次秘密计划是下了血本了。这是布防图。潘子，召集大家开会。好。大佐，南风谷区守備の配置は完成しました。よろしい。松本から何か情報はあるか？あります。電報があって、高連戦争時、基地が発見しました。しかし高線道はいない。共産党名誠にずる賢い。また逃げられた。松本に伝えろ。封筒車に残り、情報を集めると。はい。それから各関門駐在軍に伝えろ。何か動きがあったらすぐに知らせろと。はい。攻撃されて。南風港だと。高連はいつも闇討ちだったはずだが、なぜ今回に限って正面なんだ。何を企んでいるんだ。目的は何でも高連全滅の絶好のチャンスです。南風港近くに動かせる部隊はあるかね。近くに川めぐり部隊があります。隊長はサッドです。佐藤に伝えろ。カメグリ分隊を南方向支援に向かせる。高齢を止めさせるんだ。松本にももう一度南方向に行けと電報を打つんだ。はい。哎呀妈，这人还真不少啊，大当家的。
，就看潘子那边了。这就是虎头山了，大当家的，咱们这次采用佯攻，吸引敌人火力，以减轻李队长和陆云豪他们在安泰城的压力。好啊，这好办呢。你带一路人，我带一路人，咱们从虎头山两边夹击，造成抗联集体攻击山寨的假象，不就完了吗？行，这事就这么定了。一会儿以我炮声为令啊。好。哎哎哎，嗯，哎，炮，哪来的炮啊？我都准备好了。跟我去看看，看看去。哎，すぐ対策に通報しろ。戦士、高連味方。高連はバルチェが働く。今回リスクを犯せたのは準備があったからに違いない。二日前に愛人さんがルインハオの姉宛ての手紙をよこした。姉に町を離れ田舎に帰れと書いてあった。その時は気にもしなかった。今、高連が大きな動きをする方が心配だ。絶対に奴らを街に入れるんじゃない。何としてもだ。そうだ。高連の手段は舐めてはいけません。ここ数日の城内の護衛を強めろ。特に銀行への物資の安全を確保しろ。絶対に秘密計画を成功させるんだ。はい。大当家的，看，这就是咱们抗联自制的大炮。大当家的，这哪叫炮？弹药桶吗？潘子兄弟啊，啊，你这是耍我呢？这也叫炮？我同老虎打了这些年仗了，我还是头一次看到这也叫炮。这能打人吗？这个能打人吗？头老大。你就瞧好吧，同志们，点火！啊！咋的了？我谁能死你？
，快去给南野送信，就说陆英豪带着抗联来打我们来了。哥，没看见陆英豪啊？看见陆英豪，你还有没有活吗？快去！别炸了！别炸了！咋的了，大当家的？你小子，是炸人呢，还是炸我的房子啊？我，这虎头山是我大半辈子基业，就你这个炸法啊！我这虎头山就算是抢回来了，最后不都成废墟了吗？你都别炸了！可不是咋的，大当家的，大当家的，我们的袭击奏效了，鬼子朝山上赶来了。潘子兄弟，鬼子人多，枪好。咱们不能跟他们这么打，这回你得听我的。咱们带着小鬼子逛林子，让他尝尝咱们的土雷子。行，来，跟我们逛林子去。同志们，走！兄弟们，走！方向一百里，我哪入手啊？小鬼子想上山，这是必经之路，我早就给他们预备好厚礼了。你看，全是泪，我来的。来来来，你看。都咋的了啊？看见我跟我老丈人喝酒，你们都乐蒙圈了是吗？还没喝都傻了是吗？咋的？我媳妇儿不认识啊？把人给我放开！哼，薛一刀，你少他娘的给我演戏了啊！我爹呢？你把我爹咋样了？闭嘴！三儿，把人放了。哥，不如把童老虎和童小凤交给日本人，到时候咱还能领点赏钱。<笑>你他娘的听不懂我说话是咋的？啊？这虎头山是你说了算还是我说了算？把人放了。你能不能？听我一句去，能不能？皇军不好惹，你要是不听皇军的话，背叛皇军，兄弟们都得死。我他娘还不想死呢，你们想死吗？
什么他娘狗屁皇军啊？啊，在虎头山，我说了算。怎么着？日本人给你们点好处都忘了娘了是吧？在虎头山得听我的。我看看，你们哪个胆肥的敢动手，动一个我看看。我他娘听出来，你是真不为兄弟考虑了，那就别怪兄弟翻脸了。万三儿这个小子是个软骨头啊，说话两面三刀，有一天他肯定会烦你。咋的，三儿？你是要带人烦我呀？反了，咋的？自己兄弟背叛自己，就如同割苦瓜肉一般。三儿，面对这么多年，咱们兄弟的份上，可当你喝多了，把枪放下，把人放了，我饶你不死。你他娘的喝多了的，童小凤。我铁定了心思，交给南野大佐。我他娘也想当指挥官。三儿，指挥官没那么好当的啊！别那么大野心，把枪放下，放下。本以为跟着你能好好的混出点事儿来。可惜呀、啊，你是井底之蛙，没大志。皇军是啥人呢？看看那气势，够大吗？小胳膊拧不过大腿，对不住了，认命。兄弟们，南野大佐有令，背叛皇军者，格杀勿论。学一刀，背叛皇军，罪该万死。兄弟们，都给我听好了，先把这个臭娘们给我毙了。没他娘什么指挥官了！我薛一刀还是个胡子，不想死的，把枪放下我爹呢？老丈人在里面喝酒呢。你要是敢动我爹一根毫毛，我他娘的弄死你
。爹，丫头。爹，爹，你没事吧？一大梅对你怎么样吧？他能对我怎么样？你咋来了？我来救你啊！你有事我能不管吗？爹是谁呀、啊？还用你救啊？爹，不用你操心。你个傻丫头。以前都是你为我操心，我现在也为你操心操心。走。哼，别动。干啥呀？把枪放下，放下。知道，我薛一刀这辈子没啥志向，唯一的念想就是娶你。为了你，兄弟也死了。我走到这一步，你总得给个交代吧。薛叶刀，我知道你想要什么。衣服我都穿没了，放了我爹，其他的事情我们慢慢谈。丫头，你你这是要干啥呀？爹知道以前逼你的是爹错了，可是爹拼出这条老命来，也不能让你再受委屈了，丫头。爹，这事我想好了。要不是我非要嫁给陆英豪，要不是我非要任性离开这个虎头山，说不定他也不会背叛你。现在兜兜转转的又回来了，这可能就是我的命吧。爹，你不常说。这人得认命吗？我认。薛月刀，我童小凤可以嫁给。但是我不能嫁一个出卖自己良心、背叛我爹、投靠日本人的汉奸吧。我知道，在你们心里，我就是背信弃义的小人；在百姓眼里，我就是猪口不如的汉奸。我也明白，早晚有一天，我不死在小鬼的枪下，也会被抗美的打死。我可现在好了，我跟小鬼子的样子算结下了。不管为了啥，我都会打鬼子。就算我死了，只要能娶了你，我也就明目了。咱俩从小一起长大。我知道你心不坏，所以我今天能够上山，我可以跟你成亲，但是你必须答应我两个条件。说，啥条件我都答应你。第一
，现在立刻马上放了我爹。你要堂堂正正的做一个有良知的人，做点爷们儿该干的事情，给我投靠抗联打鬼子去！我明白了，你放心吧，我薛一刀就再不是人，我也该行了。我懂你的意思。我不会辜负你的。好，那咱现在就拜堂。丫头，你可想好喽？啊，这可是你一生的幸福，丫头啊！爹，我想好了，抗联的人。不经常跟咱说，要联合各个阶层的群众加入到抗日的队伍里去吗？我童小凤，你闺女，也想做一个巾帼女英雄，化干戈为玉帛。今天我想明白了。只要薛一刀真能跟我回抗联打鬼子，这男人我也嫁值了。苍天在上，爹在上，我童小凤从今往后就是薛一刀的女人。只要她肯打鬼子，保家卫国，我愿意嫁这样的男人。苍天在上，爹在上。我薛一刀这辈子做了太多错事儿，打军起，我要堂堂正正的做回人。
就头也磕了，糖也背了，一刀人心愿失了了。你跟风，赶快走，鬼子交给我。如果我还有没有活着，我一定给你老静静。一直拿你当儿子看，如果你小子真能把你刚才说的那些话都能做到的话，堂堂正正做个男人，这杯酒我回来喝。哎，放心吧，这定回来陪您喝酒。有什么不测？不能给您养老送终。女儿下辈子还，下辈子还做您闺女。爹，你一定要好好保重，好好活着，爹。丫头。跟你媳妇打鬼子去！好，娘的如果你肯把童小峰交给我们，我保你不死
你姑奶奶在这儿呢，有事冲我来。渡边小儿，啥是投降啊？老子不懂，我是胡子，我不懂啥是投降。要投降也是归儿子你投降，想要你奶奶翅膀，先从你爷家踏过来。没路够意思，够爷们儿啊！既然这帮畜生是冲着我来的，你赶紧走，照顾好我爹。他不能没有人养老送终。你给我记住了，你永远是他儿子。媳妇儿，我也不能不管我媳妇儿吧？我薛一刀这辈子就盼着能和你在一起的。今儿老天睁眼了。我乐还来不及呢，哪舍得走呢，道哥。拿着，媳妇儿，跟他们拼了，杀一个赚一个，能和你死一块儿，是我最大的幸福。不能倒下，鬼子还没杀光呢。这帮瘪犊子，来呀，来呀！媳妇儿。
我童小凤，从今往后就是薛一刀的女人。只要她肯打鬼子，保家卫国，我愿意嫁这样的男人。苍天在上，爹在上。我薛一刀这辈子做了太多错事，打对不起。我要堂堂正正的做回人。